Ninguna mujer nacida en tierras latinoamericanas había podido alcanzar dos medallas de oro en unos Juegos Olímpicos, lo que la convierte a ella en la primera en conseguir esto. Ha ganado 18 campeonatos mundiales y en los últimos 10 años ha ganado medallas de oro en todo lo que un biciclosista puede correr alrededor del mundo. Su amor por el deporte la ha llevado a conseguir hasta 20 fracturas en su cuerpo, pero nada le ha podido quitar las ganas de seguir triunfando. Por encima de las dificultades naturales de un deportista colombiano, ella ha podido salir adelante, convirtiéndose prácticamente en una leyenda de este deporte. La deportista colombiana más brillante de la historia en cuanto a Juegos Olímpicos y títulos mundiales, lo que la ha llevado a convertirse en la reina mundial del BMX. Esta es la historia de Mariana Pajón. Mariana Pajón nació el 10 de octubre de 1991 en Medellín, Colombia. Sus padres tenían el deporte en la sangre. Su padre Carlos fue automovilista y también corredor de bicicross, mientras que su madre Claudia practicaba la equitación. El destino estaba escrito de antemano. Le decían que iba a ser deportista. Lo llevaban los genes. No había otra salida para Mariana Pajón. Con solo tres años, la pequeña Mariana ya estaba lista para elegir en qué deporte iba a competir y eligió el ciclismo simplemente se subió a una bicicleta y ya nunca más lo abandonó tantas eran sus ganas de pedalear que se puso a correr a pesar de que no existía categoría para su edad con cuatro años la hicieron participar en una prueba para niños de 5 y 6 donde demostró que era una niña a tener en cuenta la niña mariana era imposible bajarla de la bicicleta donde pasaba buena parte del día cuando no estaba en el jardín o en la escuela pero la chica iba a saber que para andar y triunfar en dos ruedas también había que sufrir un poco y lo comprobó con solo cinco años fue luego de una competencia donde una vez más había triunfado mientras todos se iban a sus casas mariana decidió seguir en la pista pedaleando y jugando pero un incidente inesperado le iba a marginar de las carreras por unos meses un ciclista imprudente ingresó a la pista y se la llevó por delante mariana cayó y sufrió fractura de clavícula pero en dos meses la deportista de medellín volvió a correr con la energía renovada Los éxitos deportivos comenzaron a llegar desde muy chica. Siempre se ha destacado por ser una chica perfeccionista y exigente. A pesar de su corta edad, Mariana les dijo a los padres, necesito mejorar, tengo que aprender inglés, porque en las carreras mis rivales hablan entre ellas y yo no entiendo lo que dicen, y me sacan ventaja. Entonces con 10 años viajó a Estados Unidos, donde además de aprender otro idioma, siguió mejorando en las técnicas y en las competencias. Fue un momento doloroso para ella y para su familia, pues debía de alejarse por unos meses. Según dicen, fue doloroso, más para los padres que para la hija, quien vio en ese viaje una oportunidad para crecer. En el 2008 se le conocía en el mundo como la hormiga atómica, por la potencia que mostraba en las carreras a pesar de su estatura y de su edad. Pajón ya había dejado de ser una promesa y ahora se convertía en un presente. Y esto lo confirmó en el campeonato mundial de BMX que la UCI realizó en Taiwán, donde ganó en la categoría Junior Femenina. A partir de ese momento su carrera internacional fue imparable. Ganó campeonatos mundiales de mayores, de juniors, campeonatos de contrarreloj, otros en Juegos Panamericanos, Sudamericanos, Juegos del Caribe, número uno en el mundo. ¿Qué más se le podía pedir? Por supuesto, 
El sueño de todo deportista es subir a un podio en los Juegos Olímpicos. Los Juegos de Londres fueron muy esperados por Mariana y su gente. Los antecedentes la ubicaban como una de las grandes candidatas al oro, pero eso había que ratificarlo en la pista. Y no solo ganó el oro, sino que cuatro años más tarde volvió a subirse en el primer escalón en Río 2016. Triunfos vinieron y en otros casos acompañados de golpes, pues cerca de 20 fracturas en diferentes partes del cuerpo son las que acompañan la carrera de la gran deportista colombiana, conmociones cerebrales y hasta complicaciones en un riñón, gajes del oficio, como dice el viejo refrán. Lesiones muy fuertes, momentos muy duros para la deportista, pero que poco a poco ha superado, convirtiéndose en varias oportunidades como la mejor en su disciplina, el BMX. Ha participado en tres Juegos Olímpicos, ganando dos medallas de oro y una de plata. Ha participado en campeonatos mundiales, ganando la medalla de oro en 18 oportunidades, es decir, 18 veces campeona del mundo. Esto en BMX y Supercross, cuatro medallas de oro en los Juegos Bolivarianos, dos en los Centroamericanos y del Caribe, dos medallas de oro en los Panamericanos y también medalla dorada en los Juegos Suramericanos en dos oportunidades, además de ganar en los Juegos Bolivarianos. Para participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Mariana Pajón la tuvo muy complicada. Después de los Juegos Olímpicos del 2016, Mariana había tenido una rotura de ligamentos en su rodilla. Sus rivales se venían preparando muy bien, pero las buenas sensación para Mariana se recuperó Recuperaron el día que ganó en los Juegos Panamericanos de Lima del 2019, la medalla de oro, y ya estaba lista para correr el más alto nivel. Sin embargo, los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 quedaron aplazados por la situación mundial con el COVID. Así que esto no solamente le dio duro a Mariana, sino también a todos los deportistas del mundo. Mariana realizó un gran papel en Tokio 2020, llevándose la medalla de plata y como dato curioso, la chica que ganó la medalla de oro por delante de Mariana, cuando la llamaron a la selección británica de BMX, dijo que quien la había inspirado para meterse en este deporte era Mariana Pajón. Eso muestra la importancia que tiene Mariana Pajón para este deporte, lo que la convierte en una de las figuras más importantes del deporte latinoamericano y la bicicrosista más importante del mundo. Y como si el BMX no fuera un limitante para ella, representó a Colombia en la disciplina de ciclismo de pista en los Juegos Bolivarianos, llevándose la medalla de oro. Esta mujer arrasa en todo lo que participa. Mariana es una perfecta combinación entre belleza, fuerza, feminidad e inteligencia. Muere por el deporte y sé que por ahí andan muchos suspirando, pero hay malas noticias, Mariana Pajón ya está casada. En un hermoso paisaje rodeado de verdes árboles y un cielo azul, la bicicrosista colombiana Mariana Pajón le dio el sí a su novio, el francés Vincent Peluar. Después de una linda despedida de solteros como ella misma señaló, como siempre la soñó. La linda pareja de Mariana y Vincent comprometieron sus vidas en el lindo vínculo del matrimonio. La deportista antioqueña y el francés se conocieron en el año 2012 y siguieron sus conversaciones por redes sociales hasta que el 28 de julio del 2013 en el Mundial de Nueva Zelanda oficializaron su relación. De ahí nunca más se volvieron a separar. En el 2017 contrajeron matrimonio. Ambos son bicicrosistas. Tiempo más tarde, el esposo de Mariana, Peluar, recibiría la nacionalidad colombiana y representa a Colombia en Tokio 2020. Esta es la historia de una niña que desde pequeña sabía qué camino quería recorrer 
y hasta dónde quería llegar. Mariana Pajón, la reina del BMX, la colombiana perfecta, belleza, fuerza, feminidad e inteligencia. Si te gustan las buenas historias, suscríbete, aculturízate y dale like al video si te gustó.